अगर आपने कभी भी किसी की इज्जत का फालूदा बनते हुए नहीं देखा है आज मैं बनाने वाली हूँ अपनी इज्जत का फालूदा और आप सबके साथ बांटने वाली हूँ हाय एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप एम के साथ यूट्यूब कैसे मैनेज करते हो और बहुत सारे लोगों को ये डाउट भी रहता है कि शायद मेरी डिस्टेंस एम है या फिर कुछ तो नहीं मेरी एम फुल टाइम है एंड आई मैनेज यूट्यूब अलॉन्ग विद एम बट आई वॉन्ट टू शो यू माई मार्कशीट टूडे आई डोंट नो मेरे दिमाग में आइडिया कहाँ से आ गया बट लेट्स सी इन दिस वीडियो कि क्या YouTube ने मेरे मार्क्स अफेक्ट किए हैं एम बी ए के लेट्स गेट स्टार्टड तो मेरे पास मेरा फ़ोन है अभी फ़ोन में मेरे कॉलेज की एप्लीकेशन है जिस पर ग्रेड्स वगैरह सब दिखते हैं तो अभी मैं वो ही खोलने वाली हूँ तो मैंने अपने कॉलेज की ऐप खोल ली है और अब मैं जा रही हूँ ग्रेड्स वाले सेक्शन में तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रेड जो आ रहा है सबसे ऊपर द कोर्स नेम इज क्वान्टिटेटिव मेथड्स इन मैनेजमेंट आई डो नॉट लाइक क्वान्ट्स मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स एंड एवरीथिंग बेसिकली आई डोंट लाइक मैथ्स तो इस सब्जेक्ट में मेरा ग्रेड इज बी माइनस विच इज फाइन आई मीन आई डिड नॉट फेल सो इट्स फाइन अगला सब्जेक्ट भी ऑपरेशंस मैनेजमेंट है जिसमें भी थोड़ा सा कॉन्ट और ये सब था बहुत ज़्यादा इसमें मैथ्स नहीं थी बट हाँ इस कोर्स में भी थोड़ी बहुत मेरे को प्रॉब्लम हुई थी सो माय ग्रेड इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज़ ए माइनस बहुत सारे लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है ऑपरेशन एंड इट इज़ लाइक अ वेरी गुड फील्ड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड बट आई थिंक आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड बट एनी वे आई मैनेज टू गेट ए माइनस विच इज़ मतलब ठीक ठाक है मेरा ग्रेड मेरे को लगता है ऑपरेशंस में द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो अगर आपको नहीं पता मेरे पास इलेवन ट्वेल्थ में बायोलॉजी थी आई हैड साइंस आई डिड नॉट हैव कॉमर्स तो जब मैंने साइंस um, बैकग्राउंड से अपनी ग्रेजुएशन में बी लिया आई वॉज शोक मेरे को अकाउंट्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी मतलब दिमाग में अकाउंट्स का ए भी नहीं घुसता था फाइनेंस का एफ कुछ भी नहीं घुसता था सो आई रियली स्ट्रगल ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन फाइनेंस अकाउंट्स इस सब में और द सेम थिंग इज बींग कंटिन्यूड एम बी ए में भी तो um, My score in financial accounting is um, a B, so the grade is B. Score is me nahi aara, but the grade is B, which is I think fine. Because a बहुत बहुत struggle करके मैंने किसी तरह ये course pass करा है. और अगर मेरा B आ गया, जैसे thanks to all the group projects and all, but okay. So the next subject is managerial accounting. This again is related to accounts and accounting. इसमें मेरा आया है B minus as expected. तो इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ I don't like finance. अगला course भी मेरा finance का है which is financial management वन So इस course में कुछ चीज़ें थी जो मेरे बी बी ए ग्रेजुएशन से कैरी फॉरवर्ड हुई थी तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे आती थी तो मैंने किसी तरह ये कोर्स पास कर लिया एंड माई ग्रेड इन दिस कोर्स इज बी माइनस नेक्स्ट मूविंग ऑन आई हैव द सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स नाउ जब मैं स्कूल से कॉलेज में आई इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती थी मेरे मेरे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट एग्जाम में आई स्कोर्ड अ ज़ीरो मतलब मेरे ज़िंदगी में कभी ज़ीरो मार्क्स नहीं आए मैंने पेपर ब्लैंक छोड़ दिया था क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था ऊपर से मुझे फर्स्ट सीट पे बिठा दिया गया था एग्ज़ाम के टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं आता था आई लेफ्ट माय पेपर ब्लैंक मैं मार्क्स देखने भी नहीं गई बट बता ही देते आपके दोस्त की तो अंडा लेकर आई है सो आई गॉट अ ज़ीरो इन इकोनॉमिक्स मुझे समझ में नहीं आता था बट देन वो एक चीज़ नहीं हो जाती कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो अब तो मैं इसको समझ के ही रहूँगी उस टाइप का मेरा थोड़ा सा हो गया था तो कुछ 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 करके मेरे को थोड़ी बहुत इकोनॉमिक समझ आ गई इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग इफ़ यू यू नो ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में माई ग्रेड इज़ ए माइनस विच इज़ 
लाइक आई थिंक इट इज़ अ गुड ग्रेड फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसके जीरो आए थे किसी ज़माने में इकोनॉमिक्स में सो येस दैट इज़ द कहानी बिहाइंड इकोनॉमिक्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज रिटर्न एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन दिस वॉज अ रियली हेल्पफुल सब्जेक्ट इसमें मुझे ये सिखाया टीचर्स ने यू uh, नो you know, कि ऑफिस uh, में वर्क स्पेस में कम्युनिकेशन कैसे होनी होनी चाहिए ई मेल राइटिंग एंड how different people in different cultures communicate if you go to suppose you go to saudi arabia what their culture is and how you should communicate with them formal business communication to usme ye sab sikhaya gaya tha but since i am a fresher mere paas koi bhi job experience nahi hai so i was not really able to you know participate in the class discussions jiski wajah se mere ko क्लास पार्टिसिपेशन में कम मार्क्स मिले तो उसकी वजह से मेरा ग्रेड इसमें कम हो गया विच इज बी माइनस नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव इज बिजनेस रिसर्च मेथड्स दिस सब्जेक्ट मेरे फर्स्ट क्वार्टर में था ये सब्जेक्ट आई एम टेलिंग यू मेरे सर के ऊपर से चला गया ये सब्जेक्ट आई होप नन ऑफ माई टीचर्स वॉच दिस वीडियो क्योंकि द टीचर्स ट्राइड रियली हार्ड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड बट सबसे पहले तो एक ऑनलाइन सेटिंग उसके बाद आपके हाथ में फ़ोन आप क्लास सुनते हुए फ़ोन चलाओगे तो क्या ही समझ में आएगा बट ये वाला सब्जेक्ट मेरे दिमाग के ऊपर से चला गया इन द फर्स्ट क्वार्टर एटलीस्ट बट अगेन थैंक्स टू ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशन आई गॉट अ बी ओके सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट वन मेरे को अभी दो क्वार्टर्स हो गए मार्केटिंग पढ़ते हुए सो दिस इज मार्केटिंग मैनेजमेंट वन आई रियली लाइक मार्केटिंग आई फाइंड इट फैसिनेटिंग और मेरे को मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगती है इसकी जो बुक आती है कॉटलर की इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू रीड इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग इट ऊपर से पहली बात तो उसके पेपर जो होता है ना इतना ग्लॉसी और कलरफुल पेपर होता है वो बुक देख कर इतनी अच्छी फील आ जाती है ना आपको कॉमिक बुक वाली सो आई रियली लव रीडिंग कॉटलर बट जो भी मैंने अभी ये इतना सारा कुछ बोला है ना दैट इज़ नॉट रेजोनेट विद द ग्रेड आई गॉट आई गॉट अ बी ग्रेड इन मार्केटिंग आई थिंक आई कुड नॉट राइट वेरी वेल इन माई असाइनमेंट्स मुझे नहीं पता मतलब मैंने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा लिखा था बट अगर अब मेरे को बी मिल गया तो वॉट कैन आई डू सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आई लव स्टार्टिंग बिहेवियर आई लव स्टार्टिंग साइकोलॉजी आई हैड ह्यूमन रिसोर्स सब्जेक्ट एज माई इलेक्टिव इन माई ग्रेजुएशन एज वेल तो ये वाला सब्जेक्ट भी एच आर के अंडर ही आता है तो इसमें आई गॉट ए ग्रेड मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यार इसे पढ़ने में और आई थिंक कि आई एम रियली एबल टू अंडरस्टैंड पीपल और मैंने अपने स्कूल टाइम में भी साइकोलॉजी पढ़ी थी तो दैट आल्सो हेल्प मी इन गेटिंग अ गुड स्कोर इन दिस सब्जेक्ट तो आई गॉट एन ए इन दिस सब्जेक्ट नेक्स्ट आई हैव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टू विच इज़ ग्रुप डायनेमिक्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वन था इंडिविजुअल एंड द सेकेंड वन इज ग्रुप डायनेमिक्स एंड अगेन आई गॉट एन ए बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन आई टोल्ड यू एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन सो दिस इज लाइक दिस वॉज अ रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसमें आपको यू नो स्टार्टअप आइडियाज बनाने हैं क्रिएटिव सोचना है एज द नेम सो जस्ट डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन यू आर taught how to become innovative how to innovate how to you know go through that pura uh, curve of innovation matlab i do not want to lecture you on innovation but ha bahut hi kafi sahi subject laga tha mere ko aur isme i got an a grade again to meri total cgpa jo ki bani hai that is 8.24 right now as you can see on your screens so i think 8.24 is fine considering i did not study the whole day because i had to dedicate my time to youtube as well and i tried to post videos every week so me ko lagta hai ki youtube pe consistent rehne ke sath agar maine apni mba mein 8.24 cgpa attain kar liya to that is fine but what do you guys think uh, mujhe niche comment karke batao ki aapko isme se kaun sa subject sabse interesting laga aur kaun sa subject 
आपको नाम सुनते ही डर लग गया और या आई थिंक दैट इज इनफ बेजती ऑफ मे टुडे सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय